जे आई एस एवं रिमोट सेंसिंग क्लस पक्ष समस्त स्टूडेंट स्वागत जाना आज के क्लस आलोचन विषय इंट्रोडक्शन अब जे आई एस एंड टी एन टी मैप जे आई सफ्टवेर हमारे आगे क्लस अलरेडी आलोचना कर डिजिटल कटोग्राफी सम्बन्धे आज के तरह एक पार्ट तो प्रथम देखी नहीं आज के क्लस थी की की विषय जानते पर आज के क्लस कौन कौन जिनगल के कवर कर एज पार तुम्हारे जो सिलेबास रही है ग्रेजुएशन से तो प्रथम जो जानते हैं आज के ह्वाट इज जिओग्राफिक इनफरमेशन सिसटेम डेफिनेशन अफ जे आई एस एवं विभिन्न जे आई एस सफ्टवेरगुल कम्पोनेंट्स अफ जे आई एस की विषय नहीं जे आई एस तैरि है जे आई एस चालान जो की विषयगुल्लो लागे स्पेशियल ए नन स्पेशियल डेटा जे आई एस ए क्यों धरण डेटा यूज है से स्पेशल नन स्पेशल डेटा बोले इंटीग्रेशन अफ स्पेशियल नन स्पेशल डेटा जे आई एस ए क्य भाव स्पेशियल ए नन स्पेशियल ये डेटा के एक संगे यूज कर विभिन्न जे आई एस एनालिसिस से जानब लास्ट सेकेंड जो इम्पोर्टेंट से क्यों विभिन्न स्पेशल डेटा के विभिन्न लैंड हिसाब से जे आई एस स्टोर कर जे एस सफ्टवेर से आज के जानब एंड लास्ट जेटा हे ओभार जि आई एस प्रसेस क्यों क्ज कर इनपुट डेटा थे आउटपुट आसा जानब मैं ओभार जि आई एस प्रसेस एवं तुम्हारे सिलेबास सफ्टवेर कथा बोला जे आई एस सफ्टवेर से नाम हो टी एन टी मैप से बेसिक इंट्रोडक्शन जानब से यूज कर लगे तो अलरेडी हमारे प्रथम क्लस डिजिटल काटाग्राफी सम्बन्धे डिटेल्स डिसकाशन से कारण डिसकाशन करते चाहिए डिटेल्स बाट हमें जस्ट एक ब्रीफ तुम्हारे दिए जाब जाते तुम्हारे आगे क्लस संगे आज के क्लसटा लिंक करते सुविधा है सो डिजिटल काटाग्राफी इज ए कम्पिटार बेस्ड इनफरमेशन सिसटेम कन्सिस्ट उ जि आई एस रिमोट सेंसिंग जिपीएस टेक्निक्स for capturing store management model and analysis of spatial or geographical data and visualizing the spatial data as a form of map graph and chart tale digital cartography toiri hocche gis remote sensing ebong gps e tinta technology militor but tinta technology ke ekshonge use kora hoy digital cartography te ki korar jonno use kora hoy विभिन्न स्पेशियल जिओग्राफिकल डेटा के कैपचारिंग स्टोर करा मैनेजमेंट करा से मडल बनानो से अन्ालसिस एनालसिस करारे से डेटागुलो के भिजुअलैज करार्ज मानी भिजुअलैज मीन कि आउटपुट तुम्हें रिप्रेजेंट कर एनालाइज कर डेटागुलो के भिजुअलैजिंग द एनालाइज डेटा से तुम मैप हिसाब से लास्ट देखाते पर एज ए ग्राफ हिसाब से चार्ट हिसाब से और जो टेक्निकगल थे डैशबोर्ड वेब जे एस तो आज के तीन टे टेक्नोलॉजी कम्बिनेशन तैरि अपना डिजिटल काटोग्राफी आज के तरह एक पार्ट डिटेल्स जानब से जे आई एस तो डिजिटल काटोग्राफी के और विभिन्न नाम विभिन्न जगह बला है विभिन्न सबजेक्टे विभिन्न स्टेटे तो बाट अलमोस्ट सेगल कन्सेप्ट अलमोस्ट सेम कौ से जिओ इनफरमेटिक्स बला है कौ से को सबजेक्टे जिओ सायस बला है कौ जिओ स्पेशल सायन्स बला है कौ अर्थ सायस बला है कौ से स्पेशियल इनफरमेशन सायन्स बला है कारण हे जे आई से ऑनलि फर स्पेशियल और जिओग्राफिकल डेटाई के यूज करनालसिस कारण से स्पेशियल इनफरमेशन सिसटेम बला है थे तो प्रथम जेटा जानब जे जी एस पढ़ा लगे जो ह्वाट इज एक्चुअल जे आई एस सो जे आई एस के फुल फर्म हम जिओग्राफिक इनफरमेशन सिसटेम एट तुम्हारे तीन टाइम वार्डर कम्बिनेशन तैयारी एक जिओग्राफिक 
सेकेंड हे इनफरमेशन थार्ड हे सिसटेम इनफरमेशन एक खूब प्रचलित शब्द जार अर्थ हे इनफरमेशन हे जो जो एक विषय सम्बन्धे जो तुम्हारे को तथ्य था इनफरमेशन तुम्हार डेटा और इनफरमेशन मध्य एक बेसिक पार्थक्य था डेटा मान डेटा हे जस्ट एक र डेटा मैं से इनफरमेशन बोला जाए ना बाट जो तुम को डेटा के प्रसेस करचो से तथ्य बैरिए आसे से बला है इनफरमेशन तो सेम सिसटेम मान जी आई सी सिसटेम मान बला सफ्टवेर हार्डवेर ए डेटा तीनटार कम्बिनेशन मिलित रूप को बला है सिसटेम जिओग्राफिक के एक्चुअल अर्थ हो स्टाडी अफ आर्थ और लोकेशन बेस्ड डेटा और स्पेशल डेटा एर अर्थ हे पृथ्वी जा पृथ्वी पृष्ठ हूँ भूपृष्ठ एक नीचे से प्रत्येक बस्तुर ही प्रत्येक विषय एक स्पेसिफिक लोकेशन थे तो से लोकेशन बेस्ड डेटा के तुम जी पृथ्वी पृष्ठ बोलो कथाय कथाय तुम भल कैन आ तो से भल कैनगल एक स्पेसिफिक लोकेशन थे तो से लोकेशन बेस इनफरमेशन के अन्ालाइज कर जी आई एसर मेन क्या तो जिओग्राफिक बोलते ये जेटा मेन जिओग्राफिक बोलते जो मेन जिसने बला हो लोकेशन बेस डेटा जेटा के टेक्निकलि बला जी आई सी स्पेशल डेटा मैं तुम्हारे जो रेजिस्टार वेक्टर डेटा से बला है स्पेशल डेटा से स्पेशल डेटार जो मूल वैशिष्ट बढ़ल जो स्पेशल डेटा मैंने से पृथ्वी पृष्ठ को निर्दिष्ट स्थान के देखा एवं जे डेटार मध्य से स्थान अवस्थान इनफरमेशन थे मैं अक्षांश व द्रागमश थे से डेटा के बला स्पेशल डेटा से जो एट बला लोकेशन बेस डेटा को डेटार मध्य जदि लोकेशन इनफरमेशन ना थे तेल से जी आई एस एनालसिस स्पेशल डेटा बोलते तो जी एस एर मेन क्ज हे स्पेशल डेटा लोकेशन बेस डेटा के जी आई सिसटेम थ्रुते सिसटेम मीन सफ्टवेर हार्डवेर थ्रुते एनालसिस करा से एक इनफरमेशन बेर से जी एस एर मेन क्या तो बार हमें रिपीट करब तुम्हारे तेल जिओग्राफिक के जिओग्राफिक इनफरमेशन सिसटेम एर मेन उद्देश्य हो विभिन्न लोकेशन बेस स्पेशल डेटा के जी आई एस सिसटेम थ्रुते एनालसिस करा से एनालसिस एक इनफरमेशन तथ्य बैर करा से जी आई एस सिसटेम मेन क्ज तेल जी आई एस चालनर जो जी आई एस सिसटेम मेन जेटार प्रयोजन हो तुम्हारे स्पेशल डेटा एवं से डेटा के प्रसेस करार जो जेटा तुम्हारे लागे से विभिन्न धरण जी आई एस सफ्टवेर एवं से हार्डवेर यूज कर कम्पिवटर डेस्कटप अदार जेधर हाई लेवल कम्पिवटर थे एबारे देखे नब जो डेफिनेशन टे तुम जी एस सम्बन्धे अनेकटा कन्सेप्ट आस जी आई एस इज ए कम्पिवटर बेस्ड इनफरमेशन सिसटेम आगे बोल कम्पिटार बेस्ड कारण से कम्पिटार हार्डवेर एवं सफ्ट सफ्टवेर दो तैयारी हो इनफरमेशन सिसटेम जेटा डिजाइन कर टू इनपुट स्टोर रिट्रीव मैनिपुलेशन एंड एनालसिस अफ स्पेशल और जिओग्राफिकल डेटा इन अर्डार टू मेक मडल सपोर्ट इन डिसन मेकिंग प्रसेस एंड भिजुअलिंग द प्रसेस इनफरमेशन एज ए फर्म अफ मैप मडल ग्राफ चार्ट एक्सेट्रा टू डी और से थ्री डी होते एज पर यिक्वरमेंट तेल एटार अर्थ हो जी आई एस इज ए कम्पिटार बेस्ड इनफरमेशन सिसटेम जेटा मेनलि तैरी तुम जिओग्राफिकल स्पेशल डेटा के इनपुट करा कम्पिटार मध्य से स्टोर करा से रिट्रीव करा मैं से कि इनफरमेशन बेर करा से मैनिपुलेट करा मैं से एडिटिंग तुम इच्छा मत लास्ट होता के अन्ालसिस करा एवं से एनालसिस डेटा तुम्हें कि कर से एनालसिस डेटा तुम्हें हेल्प कर टू मेक मडल विभिन्न धरण मडल क्रिएट करते मडल एकधरण एनालसिस बोलते पर 
সেটা আমরা পরে ডিসকাশন করব এবং টু সাপোর্ট ইন ডিসিশন মেকিং এবং তোমাকে বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নিতে হয়তো তোমার কাছে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে বা তুমি চেষ্টা করছো যে জি আই এসের সেভিংসটা জানার তো সেই জিনিসটা সম্বন্ধে তোমাকে ডিসিশন নিতে জি আই এস হেল্প করবে এবং লাস্ট যেটা বললাম যে ডেটা তুমি প্রসেস বা অ্যানালাইসিস করার পরে সেটা আরেকটা যেটা পার হয় সেটাকে ভিজুয়ালাইজিং করা মানে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা সেটাকে তুমি তোমার যে স্পেশাল ডেটাকে তুমি যে অ্যানালাইসিস করলে সেটাকে তুমি কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে অ্যাজ এ ম্যাপ হিসাবে অ্যাজ এ মডেল হিসাবে অ্যাজ এ গ্রাফ হিসাবে অ্যাজ এ চার্ট হিসাবে সেটা টু ডি ম্যাপ হতে পারে থ্রি ডি ম্যাপ হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে যে তোমার কি ধরনের অ্যানালাইসিস তুমি করছো এবং তোমার কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে তার উপরে বিভিন্ন ধরনের জি আই এস সফটওয়্যার যেটা মার্কেট ইউজ করা হয় বা তাদের মধ্যে খুব যেগুলো পপুলার ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে যেমন একটা আর্ক জি আই এস এটা ইএসআরআই কোম্পানির প্রোডাক্ট ম্যাপ ইনফো একটা খুব প্রফেশনাল সফটওয়্যার কিউ জি আই এস যেটা খুব কমনলি ইউজ করা হয় যেটা একটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার মানে এটা ফ্রিলি পাওয়া যায় টিএনটি ম্যাপস যেটা তোমার মধ্যে সিলেবাস ইনক্লুড করা হয়েছে টিএনটি ম্যাপসকে আগের সাইড আমরা ডিসকাশন করলাম যে জিএস তোমাদের কীভাবে ডিসিশন বা ম্যাপ মেকিং একটা হেল্প করবে বাট তার ছাড়াও জি এস অনেক কিছুই করতে পারে তো এটা না আমরা একটা জেনে নেবো যে কি কি বিষয়ের ইনফরমেশান বা অ্যান্সার তোমাকে জি এসের থ্রুতে পাওয়া যাবে বা জিএস থেকে তুমি পেতে পারো প্রথমেই যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট লোকেশান আমরা অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস করে থাকি যেখানে আমাদের যেটা সব থেকে প্রাইম রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে জিনিসটা কোথায় অবস্থিত সেই লোকেশান জি আই এস সেই সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ বা যেটাকে ইলেকট্রিটিউড বা লমিটিউড বলা হয় যে কোনো পৃথিবী পৃষ্ঠের যে কোনো জিনিসের বা যে কোনো অবজেক্টের ল্যাটিটিউড বা লঙ্গিটিউড জি আই এস থ্রুতে বলা বা রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব সেখানে হচ্ছে কন্ডিশান হোয়াট টাইপ ইট ইস এবং যে কোনো জিনিস সেটা কী ধরনের জিনিস সেটাও জি আই এসের বিভিন্ন টাইপ অ্যানালাইসিস করে সেটাও বলে দেওয়া সম্ভব হয় সেখানে হচ্ছে ট্রেন্ড যে হোয়াট হ্যাজ চেঞ্জড ওভার টাইম যদি আমরা তো ডিটেলসে লক্ষ্য করে থাকি যে পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছুই আছে ম্যাক্সিমাম জিনিস কি হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জেস হতে থাকে তো যে এই যে চেঞ্জটাকে এই চেঞ্জটাকে মেজারমেন্ট করা বা ডিটেকশান করা যেটাকে আমরা অনেক সময় চেঞ্জ ডিটেকশানও বলা হয়ে থাকি সেটাও কিন্তু জি এসের থ্রুতে করা হয় যেমন তোমাদের কতগুলি কমন টার্ম জি এস ইউজ করা হয় যেমন ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ একটা শহরে জমির ব্যবহার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বা যদি তুমি একটা এখন যেটা রিসেন্টলি অনেক জায়গায় চেক করা হচ্ছে যেমন ওয়াটার বডি পৃথিবী বৃষ্টির বিভিন্ন যে ওয়াটার বডিগুলো আছে সেগুলো হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সাইজটা কমে আসছে তো সেগুলো সময়ের সঙ্গে কীভাবে কমে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় ট্রেন্ড বা একটা যেটা খুব পপুলার বিষয় যখন আজকে যেটা তোমাদের এখন দেখানো হচ্ছে যেমন হচ্ছে আরবান গ্রোথের উপরে যে একটা শহর বা একটা টাউন কীভাবে সঙ্গে 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 বেড়ে উঠছে তার যে গ্রোথটাকে মেজারমেন্ট করা সেটা কিন্তু জি এসের সঙ্গে করা সম্ভব সেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি বলা হচ্ছে ট্রেন্ড বা সেটাকে আমাদের আরও টেকনিক্যাল টাইমে বলা হয় চেঞ্জ ডিরেকশান একটা জিনিস যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জেস হয় বা টেম্পোরাল চেঞ্জেসও বলা হয় থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে চেঞ্জেস হয় সেটাকে মেজারমেন্ট করা সেটা হচ্ছে জি এসের একটা পার্ট সেখানে হচ্ছে প্যাটার্ন হোয়াট স্পেশাল প্যাটার্ন এক্সিস্ট প্যাটার্ন বলতে যদি সিম্পলি আমি বলতে পারি একটা এক্সাম্পল দিয়ে রিসেন্টলি আমাদের যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাসের বা তুমি যদি করোনা ভাইরাসের প্যাটার্নকে জানতে চেষ্টা করো মানে তুমি যদি দেখো যে অল ওভার ইন্ডিয়াতে করোনা ভাইরাস কীভাবে ইফেক্টেড তো তুমি দেখবে যে সব স্টেট হয়তো সেভাবে ইফেক্টেড না তাহলে এই যে স্থান ফিসেসে করোনা ভাইরাস ইফেক্টেড পার্থক্য এই যে প্যাটার্নটা তৈরি হয়েছে যে তোমাদের হয়তো নর্থ ইস্টার্ন জোন খুব কম ইফেক্টেড সাউথের সাউথ ইন্ডিয়ার পার্টটা অনেক বেশি ইফেক্টেড আবার নর্থ এন পার্টটা একটু কম ইফেক্টেড আবার ওয়েস্টার্ন পার্টটা যেমন গুজরাট মহারাষ্ট্র অনেক বেশি ইফেক্টেড এই যে একটা প্যাটার্ন সেটাকে বলা হয় স্পেশাল প্যাটার্ন মানে স্থান ভেদে যে পার্থক্যটা হয় কোনো একটা জিনিসের 
কোনো জিনিসই কিন্তু সব স্থানে সমান না সেটা উচ্চতা বলো তাপমাত্রা বলো একটা স্থান বিশেষে তার পার্থক্য থাকে তো সেই পার্থক্যটাকে আমাদের টেকনিক্যালি বলা হয় স্পেশিয়াল প্যাটার্ন স্পেশাল মানে একটা লোকেশানকে বলা হয় লোকেশান এর পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন জিনিসের প্যাটার্নের যে পার্থক্য হয় সেই প্যাটার্নটাকে দেখানো বা রিপ্রেজেন্ট করা বা মেজারমেন্ট করো জি এসের একটা পার্ট বা জি এস এটা করতে পারে যেটা তোমাদের রিসেন্ট এক্সাম্পল দিলাম যাতে তোমাদের অনেকটা ইজি হবে বুঝতে যে করোনা ভাইরাস বিভিন্ন স্টেটে সমানভাবে কেন ইফেক্টেড না বিভিন্ন স্থান বিশেষে কেন তার পার্থক্য রয়েছে কেন আমাদের নর্থ ইস্টার্ন পার্টটা অনেক বেশি কম ইফেক্টেড কেন এই ধরনের একটা প্যাটার্ন আছে সেইটাকে স্টাডি করা এবং তার অ্যান্সার খুঁজে বের করাও এ ধরনের প্যাটার্ন দ্যাটস একটা এক্সাম্পল বললাম সেটাও কিন্তু জি এস পক্ষে সম্ভব এবং ক্লাস যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মডেল তোমাদের ডেফিনেশন একটা ইউজ করা হয়েছে মডেল বলে মডেল মডনের অর্থ হচ্ছে মডেল কথা সিম্পলি যে অর্থ যে হোয়াট ইফ মানে যে জিনিসটা এখনও ঘটেনি সেই জিনিসটা তুমি কীভাবে জানবে তো সে তার সব দিকে একটা বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন ওয়েদার ফরকাস্টিং ওয়েদার ফরকাস্টিং কি করা হয় আমাদের প্রিভিয়াস যে পাঁচ পঞ্চাশ বছরের ডেটা আছে সেই ডেটাগুলোকে একটা কম্পিউটার মডেলে ইউজ করা হয় এবং তার সঙ্গে যে রিসেন্ট ডেটা মানে আজকের যে ইনফরমেশান সেই ডেটা এই দুটোকে কম্বাইন করে কম্পিউটার একটা মডেল বা একটা সিস্টেম রান করা হয় কম্পিউটার সেই মডেল বা সিস্টেমের ভিত্তিতে বলে যে নেক্সট দুদিন বা নেক্সট এক সপ্তাহে কী হতে চলছে তো সেটা হচ্ছে মডেলিং কাজ সে মডেলিংয়ের কাজ হচ্ছে কোনো জিনিসকে প্রেডিক্ট করা যেটা হয়তো ঘটেনি বা ঘটতে চলেছে আমাদের যে আগের যে এক্সপিরিয়েন্স বা তথ্য আছে সেই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে সেই ফিউচারের জন্য কিছু ইনফরমেশান বের করা সে হচ্ছে মডেলিংয়ের কাজ তো জি আসে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস করা হয় সেটা হচ্ছে মডেলিং করা হয় যেমন আর একটা এক্সাম্পল তুলে তোমাদের হয়তো অনেকটা সুবিধা হবে বুঝতে যে যেমন বলা হলো যে ধরো কোনো একটা পুরুলিয়া টাউনে যদি বলা হয় যে পুরুলিয়া টাউনে যদি কন্টিনিউ চার দিন বৃষ্টি হয় তো কোন কোন এরিয়াগুলো আছে যেগুলো হয়তো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা কোন কোন এরিয়ায় হয়তো বন্যা দেখা যেতে পারে একটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কখনো হয়নি বাট তুমি এটা জানতে চাইছো বা সেই অনুসারে হয়তো তুমি কিছু করবে কোনো স্টাডি করবে বা সেটা তোমার একটা জানার বিষয় তো জি আই সেই বিভিন্ন টেকনিক আছে যার সাহায্যে তুমি মডেলিং করে সেই ধরনের কোয়েশ্চানে অ্যান্সার দিতে পারো যে টাউনের কোন কোন যদি চার দিনে এত সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় তো কোন কোন এরিয়াগুলো হয়তো সাবমার্জ হতে পারে জলে বা একটা তোমার এক্সাম্পল দিচ্ছে মডেলিংয়ের ধরো কোনো একটা ড্যাম্প আছে তুমি জানতে চাইছো যদি বাই চান্স কোনো কারণে ড্যামটা ব্রেক হয় বা ড্যামটার মধ্যে কোনো কারণে ফেলিউর হয়ে যায় তো তার ফলে কোন কোন এরিয়াগুলো ডুবে যেতে পারে তো সেটাও তুমি বিভিন্ন মডেল ফিজিক্যাল মডেল বা ম্যাথিকটিক ম্যাথমেটিক্যাল মডেলের সাহায্যে যেটাকে তোমাদের বলা হয় দ্য ফ্ল্যাট ইনডেশন এরিয়া বা ফ্ল্যাট ইনডেশন ম্যাপ সেই মডেল এর সাহায্যে তুমি যদি রান করো তাহলে এই মডেলে সেই ড্যামটা ব্রেক হলে সেই ড্যামের জলটা কতটা দূরে যেতে পারে সেটা বলা সম্ভব তো সেটাই হচ্ছে মডেলিংয়ের কাজ যে যে জিনিসটা হয়তো ঘটেনি সেই জিনিসটাকে তুমি তোমার কাছে যে অ্যাভেলেবেল তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে তুমি প্রেডিক্ট করতে চাইছো তো মডেলিংয়ের থ্রুতে করা সম্ভব তাহলে জি এস এস সম্বন্ধে যে জিনিসগুলো আমরা প্রথম জান সরি জি এস এর থ্রুতে যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো সেটা প্রথম হচ্ছে সব থেকে কমন সেটা হচ্ছে লোকেশান কন্ডিশান ট্রেন্ড প্যাটার্ন হ্যাঁ মডেলিং যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখনকার টাইমে তোমাদের স্টাডির জন্য বা স্টাডির জন্য এরপর দেখা যাক যে একটা কম্পিউটার বেস জি এস সিস্টেম তুমি যদি চালাতে যাও বা একটা ওভারঅল জি এস সিস্টেমকে যদি তুমি রান করতে যাও তো কি কি জিনিস বা তোমার লাগবে বা জি এস এর কী কম্পোনেন্ট আছে তো জি এস অ্যাকচুয়ালি তিনটা কম্পোনেন্টের মিলিত রূপ প্রথম হচ্ছে সেটা কম্পিউটার সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেমে যেমন তোমার হচ্ছে সফটওয়্যার যেটা তোমাদের ধর ধরা যায় টেন্টি ম্যাপস সেখানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার তুমি সেটা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে রান করতে পারো সেখানে হচ্ছে ম্যাথড মানে তুমি কি তোমার উপর দেবে যে তুমি কি ধরনের অ্যানালাইসিস করবে যে কোনো একটা মডেলিং বানাবে না কোনো একটা থিমেটিক ম্যাপ বানাবে না কোনো একটা গ্রাফ বানাবে চার্ট বানাবে সেটা হচ্ছে তোমার চয়েস সেটা হচ্ছে ম্যাথড সে তিনটা হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেমের পার্ট সেখানে হচ্ছে ডেটা বা যখনই তুমি জি এস কিছু অ্যানালাইসিস করবে তখন তোমার কোনো স্পেশাল ডেটা তোমার লাগবে তো স্পেশাল ডেটা তোমাদের অলরেডি জানা আছে দু টাইপের একটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড ডেটা 
একটা হচ্ছে ভেক্টর ডেটা এবং তার সঙ্গে আরেকটা যেটা সাপোর্টিং ডেটা বলা হয় যেখানে তোমার অ্যানালিসিসের জন্য ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে নন স্পেশাল ডেটা মানে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ডেটা আমাদের নেক্সট স্লাইডে একটা এক্সপ্লেন করব যে হোয়াট ইজ নন স্পেশাল নন স্পেশাল ডেটা আর অ্যাট্রিবিউট ডেটা অ্যান্ড থার্ড যেটা সব ঠিক আর নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউজার মনে হচ্ছে তুমি যে সেই সিস্টেমটা চালাবে তাহলে এগুলো হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট অফ জিআইএস ঠিক আছে সেটাকে বললাম তিনটা ভাবে ভাগ করা যায় কম্পিউটার সিস্টেম সেগুলো তো থাকছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এবং মেথড বা প্রসেস ডেটা স্পেশাল ডেটা এটা হচ্ছে ইউজার মনে হচ্ছে তুমি এইগুলোর মিলিত রূপ হচ্ছে একটা জিআইএস দেখা যাক তাহলে এই জিএস কম্পোনেন্টের অলরেডি আমাদের এই সফটওয়্যার সম্বন্ধে তোমাদের নাম বলেছি ট্রেন্টিং অফিসের হার্ডওয়্যার তো খুব ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ তো কিছু এক্সপ্লেন করার দরকার নেই তোমাদের সবাই সেটা পরিচিত মেথডটা আমরা এক্সপ্লেন করব এবং বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো এক্সপ্লেন করব যেমন স্পেশাল ডেটা এবং নন স্পেশাল ডেটা কী জিনিস তো স্পেশাল ডেটা এবং নন স্পেশাল ডেটা তো জিএসএ দু ধরনের ডেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে স্পেশাল ডেটা এবং নন স্পেশাল ডেটা স্পেশাল ডেটাকে আমরা দুভাবে ভাগ করে থাকি রেস্টার ডেটা রেস্টার মানে যেগুলো হচ্ছে পিক্সেল বেসড ডেটা মানে যেটাকে আমরা তোমার ইমেজ বলা হয় সেই ইমেজগুলো বলা হয় রেস্টার ডেটা যেমন কোজ এক্সাম্পল দেখাবো যেমন হচ্ছে তোমাদের স্ক্যান ম্যাপ ধরো বেসিক্যালি তোমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য বা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য বিভিন্ন মোজা ম্যাপ বা কোনো ধরনের ম্যাপ কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে আসে স্ক্যান করে তো সেটা হচ্ছে এক ধরনের রেস্টার ডেটা স্যাটেলাইট ইমেজ তোমরা অনেক সময় ডেটা পার্চেস করে থাকো ডাউনলোড করে থাকো স্যাটেলাইট ইমেজ রিসেন্টলি খুব ইউজ হচ্ছে ড্রোন ডেটা ড্রোন ইমেজ ইউজ হয় সেখানে হচ্ছে ডেলিভেশন মডেল এগুলো তুমি পার্চেস করতে পারো বা কিছু ফ্রি ডেটা অ্যাভেলেবেল থাকে সেগুলো অল এক্সাম্পল হচ্ছে রেস্টার ডেটা সেখানে হচ্ছে ভেক্টার ডেটা ভেক্টার ডেটা সাধারণত তিনটা জিওমেট্রির সাহায্যে ভেক্টার ডেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট লাইন এবং পলিমার তুমি যদি সিম্পলি আমরা আরও বলতে চাই যে ডেটাকে জিএস ডেটা স্পেশাল ডেটা সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট আছে তো আমরা কিভাবে সেই অবজেক্টকে বা সেই বস্তুগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করব তার যে টেকনিক সেটা আমরা ডেটা দিয়ে করে থাকি কিছু ডেটা থাকে যেগুলো আমরা রেস্টার ডেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিছু ডেটা থাকে যেগুলো ভ্যাকসার ডেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বাট রেস্টার ডেটাকে তুমি অনেক বেশি ম্যানিপুলেট করতে পারো না বা তার সঙ্গে কোনো এক্সটার্নাল ডেটাকে ওর মধ্যে অ্যাটাচ করা সম্ভব না যেটা সম্ভব ভেক্টার ডেটাতে সেই কারণেই আমাদের কাজ হচ্ছে যে বিভিন্ন রেস্টার ডেটাকে আমরা ভেক্টর ডেটাতে কনভার্ট করে থাকি যেটা যেটাকে বলা হয় ডিজিটাইজেশন যেটা তোমরাকে ম্যানুয়ালি যেটাকে ট্রেসিং বলা হয় সেটাকে বলা হয় ডিজিটাইজেশন সেই ট্রেসিং করার পরে ডিজিটাইজেশন করার পরে যে ভেক্টর ডেটা আসে সেই ভেক্টর ডেটাকে আমরা বিভিন্ন থিমেটিক ব্যাপ বা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস করে থাকি তো ভেক্টর ডেটাকে যে রিপ্রেজেন্ট করার তিনটা জিওমেট্রি থাকে একটা হচ্ছে পয়েন্ট লাইন পলিভার মানে তুমি যে কোনো ধরনের অবজেক্টকে পৃথিবীর এই তিনটা জিওমেট্রির সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো সেটা হচ্ছে ভেক্টর ডেটা যেমন একটা দেখা যায় এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন ধরো এই একটা ম্যাপ আছে এখানে আমি একটা ব্লক বাউন্ডারি দেখেছি সেটা হচ্ছে লাইনের থ্রুতে বা পলিগনের থ্রুতে দেখাতে পারো সেখানে হচ্ছে এটা একটা রোড নেটওয়ার্ক দেখানো হচ্ছে গ্রিন কালারে সেটা দেখেছি আমি লাইনের থ্রুতে আর সেখানে হচ্ছে কিছু হসপিটাল লোকেশান দেখেছি সেগুলো দেখানো হচ্ছে পয়েন্টের থ্রুতে তো এইভাবে যে কোনো ফিচার্সকে পৃথিবী পৃষ্ঠের তুমি এই পয়েন্ট লাইন কিংবা পলিকন এই তিনটা জিনিসের মধ্যে বা এই তিনটা জিওমেট্রিতে দেখাতে পারবে আর রেস্টার ডেটাতে সেম জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অনলি পিক্সেল দিয়ে সেখানে কোনো জিওমেট্রি বা আদার জিনিসের কোনো অপশান নেই এবং যেটা আর একটা নতুন বিষয় যেটা এখানে অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে নন স্পেশাল ডেটা নন স্পেশাল ডেটার মানে ইম্পর্টেন্স কী বা কেন দরকার হচ্ছে সেটা তোমরা এটা দেখলেই বুঝতে পারবে ধরো এখানে আমি পয়েন্ট দিয়ে কিছু হসপিটালের লোকেশান দেখেছি এই নটা নটা হসপিটালের লোকেশান দেখানো হয়েছে বাট এই হসপিটালের লোকেশান বা যে ডিটেলস ইনফরমেশান আছে হসপিটালটার নেম কি কি টাইপের হসপিটাল কত ক্যাপাসিটি সেগুলো কিন্তু এখানে দেখানো সম্ভব না তো সেই কারণেই অ্যাট্রিবিউট ডেটা বা নন স্পেশাল ডেটাকে কী করা হয় এখানে অ্যাট্রিবিউট ডেটাকে এর সঙ্গে লিঙ্ক করা হয় যেমন পয়েন্ট আউট যখন ধরে হসপিটালের নাম দিয়েছি ওয়ান তো অ্যাক্টিভিউট একটা টেবিল বানিয়ে 
वन बन गया सी वन है रेस्पेक्टे इकने डिटेल्स डिस्क्राइब करो इकने डेस एग्जांपल देखना जो ना उन्नत टाइमी डिटेल्स जी जी बट दोहरो पॉइंट नंबर वन इकने हॉस्पिटल का नाम होलो कौन टॉस्पिटल का नाम था ग्लो सेटा की टाइप है हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल ना कैंसर हॉस्पिटल ना की हॉस्पिटल सेटा था ग्लो सेकंड अच्छा तार लो हॉस्पिटल का लोकेशन को था ही को तो थोड़ा अवस्थित तो को तो सारे तो इडी हो जाए को तो सीट के पास ही देख सकलो तो सी डिस्क्रिप्शन एक काज के लो करो है एट्रीब्यूटेड � जमन धरो ये बाउंड्री एट तो एक रोड के डिटेल्स बाट तुम्हें चाहो जो रोड इनफरमेशनगुलो के मध्य स्टोर कर रखा जो रोडार प्रथम ये रोडार नेम कि प्रथम ये रोडार नेम कि तो से जिसगल के किट्रीब्यूट डेटा दिए जी आई एस ए इनफरमेशन कर जेटा तुम्हारे डिबीएम एस एक पार्ट आज डेटा बेस मैनेजमेंट सिसटेम से डेटा बेस मैनेजमेंटे शीख है जो कि तुम स्पेशल डेटा के जी आई एस ए मैनेज कर जी आई एस डेटा के एट्रीब्यूट डेटा के भेक्टर डेटार संगे लिंक कर जैसे तुम विभिन्न धरण जी आई एस एनालिसिस करते एट्रीब्यूट डेटा जेटा मेन क्ज हेटा हे विभिन्न भेक्टर डेटा जो डेस्क्रिपन से डेस्क्रिपन के स्टोर करा और सेगल के विभिन्न भेक्टर डेटार संगे लिंक करा जाते तुम पर से इनफरमेशनगुल्क यूज कर विभिन्न थिमेटिक मैप बनाना धरो तुम एक मैप बनीज से पाँचा हस्पिटल लोकेशन देखे और तुम्हें चाहो जो हस्पिटाले से मैपर मध्य जो हस्पिटल नेमगुलो शो करते तो तुम्हारे जी से हस्पिटल एट्रीब्यूट डेटा थे से तुम्हारे डेटार संगे लिंक करके अटोमेटिक देखान सम्भव तो ये क्या हे स्पेशल मैपनाते हॉस्पिटल है जब बागमुंडी ब्लॉक के कतो कुत्तो कतो ग्लो हॉस्पिटल है जी तारा एक टा लोकेशन में बना है तो पहले में क्या तुम्हारे जाता कार्ड को तबे है तुम्हारे ग्राउंड गिये पत्ते टा हॉस्पिटल के लोकेशन जीपीएस दिन यस तबे और तो बात तुम्हारे कहीं जो दिको ना एक टा रेडीमेड मैप थके से लेखाना थे देखो हस्पिटल नेमगुल लेखा आज हॉस्पिटल एक्स हॉस्पिटल वाई वाई बोले थको क्योंकि एर मध्य जाए तुम्हारे हाथ लेखा प्रिंटेड थे स्कैन मैपे बाट तुम्हें चाहो से मैपटा के तुम मत कर रिप्रेजेंट करते आो बस इम्पोर्टेंस करते मध्य एक नर्थिंग स्टिंग लगाते स्केल लगाते मध्य एक लिजेंड लगाते हैं तरह मध्य एक टाइटल लगाते हो तर मध्य स्केल लगाते हो नर्थ तरह लगाते हो तो तुम्हें जो प्रथम क्ज करते हैं से रेजिस्टार डेटा के तुम्हें कनभार्ट करते हो भेक्टर डेटा दिए तो कनभार्ट कर जो प्रसेस जो तुम्हारा तो ट्रेसिंग करते से ये बना है डिजिटाइजेशन से स्कैन मैपटा के तुम्हें कम्पिटार नहीं आसते हैं इरपर तुम्हें एक एक फीचार्स के जमन यउंड्री बाउंड्री तुम्हें डिटेस करते हैं इसका नीचे जी लोकेशन लो देखते हैं हॉस्पिटल लोकेशन हॉस्पिटल लोकेशन लो के डिटेल्स करते हैं इर पूरे हॉस्पिटल सम्मोदे धारो तुम्हीं अन्य कोनो तोत्तर नियस जो बाहर थे एक बाकाओ के जीकेस करे चढ़ के है तो मैपर मोड़ दे नहीं तुम्हीं जी स्कैन मैप्टीस्कैन करो चो � एक्स एक्स वाई बोले तुम्हारे एक किस नेम दीजिए जेटा के तुम बोलो एट्रीब्यूट डेटा और तुम्हें चाहो जो से नेमगुलो के मैपर मध्य लिंक करते जाते सेगल के तुम तुम थिमेटिक मैपिंग देखाते पर प्रथम तुम्हें क्यों करते ट्रेस करते तो प्रथम तुम ट्रेस कर लेकिन ब्लक बाउंड्री एरपर जो हस्पिटल लोकेशनगुलो आई हस्पिटल लोकेशनगुल ट्रेस कर लेरपर जो तुम तुम्हें हॉस्पिटल लोकेशनगुल चले आस पॉइंट डेटा थे तो आगे बोल लाम तुम्हें क्या करने की करता हूँ लोकेशन जो ना तुम्हें पॉइंट यूज़ करते पारो 
বাউন্ডারির জন্য লাইন কিংবা পলিগন ইউজ করতে পারো তো যখন তোমার কাছে এই হসপিটাল লোকেশনগুলো পয়েন্টে চলে আসবে তখন প্রত্যেকটা পয়েন্টের রেসপেক্টে তুমি কি করবে এই যে হসপিটালের নেমগুলো আছে সেগুলোকে কানেক্ট করতে পারবে বা স্টোর করতে পারবে যদি আদার্স কোনো ইনফরমেশান থাকে যে হসপিটালটার নেম এক্স ওয়াই এখানে এতগুলো সিট ক্যাপাসিটি রয়েছে যা কিছু ইনফরমেশান আছে তুমি সেই অ্যাট্রিবিউট টেবিলে সেগুলো স্টোর করতে পারো এবং তুমি যখন ম্যাপটা রিপ্রেজেন্ট করবে তুমি এর মধ্যে যে ইনফরমেশানটা চাইছো অ্যাট্রিবিউট থেকে সেটা ম্যাপের মধ্যে দেখানো সম্ভব হবে ইচ্ছে মতো তাহলে দেখো তোমার কাছে রেজিস্টার ডেটাটা তুমি যেটা নিয়ে আসছো সেটা কি ফর্মেটে থাকছে তুমি যেমন সেটাকে ভেক্টর ডেটায় কনভার্ট করছো তখন তুমি সেটাকে তোমার নিজের ইচ্ছা মতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারো এবং তার সঙ্গে যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানগুলো তুমি নিয়ে আসছো কালেক্ট করে যেগুলো ম্যাপের মধ্যে নেই সেগুলোকে ম্যাপের মধ্যে দেখানো সম্ভব বা সেগুলোকে ম্যাপের মধ্যে স্টোর করতে পারো বিভিন্ন ধরনের জিএস অ্যানালাইসিস করার জন্য হতে পারে বা সেগুলো জাস্ট ম্যাপে দেখানোর মতো হতে পারে সেটাকে বলা হয় দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ স্পেশাল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিউ ডেটা বা নন স্পেশাল ডেটা তো জি আই এসে সাধারণত যখন তুমি ভেক্টেড ডেটা এবং এই ভেক্টেড ডেটা এবং তার সঙ্গে অ্যাক্টিভিউড ডেটাকে ইন্টিগ্রেশন করবে মানে দুটো ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে দুটোকে একসঙ্গে মিলিত করবে তখন বিভিন্ন ধরনের তোমার থিমেটিক ম্যাপ বানানো পসিবল হবে এবং থিমেটিক অ্যানালাইসিস করাও সম্ভব হবে যেমন তুমি হয়তো ধরো একটা ক্রোপলেট ম্যাপ বানাতে চাইছো তো ক্রোপলেট ম্যাপ বানানোর জন্য যেটা প্রথম তোমার করতে হবে যে প্রত্যেকটা হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ক্রো ক্রোপলেট ম্যাপ বানাবে কোনো একটা বিষয়ের উপর ক্রপ ইন্টেন্সিটি বা কোনো বিষয়ের উপর তো যেটা তোমাকে কী করতে হবে যে প্রত্যেকটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ডিস্ট্রিক্ট আছে সেই ডিস্ট্রিক্টের যে তুমি ক্যালকুলেশনটা করছো ক্রপের ইন্টেন্সিটি তার যে ভ্যালুটা আসছে সেই সেই ভ্যালুটাকে অ্যাজ এ অ্যাট্রিপোর্ট ইনফরমেশান তুমি হয়তো আলাদা জায়গায় ক্যালকুলেশন করছো সেটা এক্সেল হোক বা তোমার খাতায় হোক সেই ভ্যালুটাকে তোমাকে প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকের রেসপেক্টে ইনপুট করতে হবে কম্পিউটারে অ্যাট্রিবিউট টেবিলে অ্যাট্রিবিউট একটা টেবিল থাকে এটি ইনপুট করার পরে তুমি সেই ভ্যালু ওয়াইজ এথমেটিক ম্যাপটা বা ক্রোপলেস ম্যাপটা বানাতে পারবে তো সেটাই হচ্ছে এখানে অ্যাট্রিবিউট ডেটার কাজ তো ম্যাক্সিমাম যে তোমার অ্যানালাইসিস করা থাকে সেটা কিন্তু অ্যাট্রিবিউট ডেটার বেসিসেই করা হয়ে থাকে এবং সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ব্যাক্টের ডেটাতে কেন তোমার রেজিস্টার ডেটাতে বেশি তুমি যে ম্যাপটা নিয়ে আসবে রেজিস্টার ফরম্যাটে সেই ম্যাপটাকে তোমার ইচ্ছা মতো রেডিং করা বা তার মধ্যে কোনো অ্যাট্রিবিউট ডেটাকে শো করা কিন্তু সেই ম্যাপের মধ্যে পসিবল না তার জন্য তোমাকে ডেটাটাকে ভেক্টার ফরম্যাটে নিয়ে আসতে হবে ডিটেলস করে তারপরে সেটাকে তোমার অ্যাট্রিবিউট ডেটার সঙ্গে লিঙ্ক করে তুমি সেটা ইচ্ছা মতো দেখাতে চাও পারবে নেক্সট এই যে তুমি রেজিস্টার ফরম্যাটে যে এটাকে নিয়ে এলে রেজিস্টার ডেটাকে নিয়ে আসছো সেটাকে যখন ভেক্টার ফরম্যাটে দেখাবে তো তার একটা সিস্টেম আছে যে তুমি সেটাকে কীভাবে রেজিস্টার টেকো ভেক্টারে কনভার্ট করবে এবং সেটাকে কীভাবে স্টোর করবে তো সেই কনসেপ্টটাকে বলা হয় লেয়ার তো জিআইএস এ তোমার যা কিছু ইনফরমেশান তুমি জিআইএস এর সফটওয়্যারে নিয়ে আসবে সেটাকে অ্যাজ এ লেয়ার হিসাবে তোমাকে স্টোর করতে হবে তো ধরো দেখা যাক তোমাকে যে হসপিটালের ম্যাপটা দিয়েছে এই ধরো এই প্রথম ম্যাপটা নিচেরটাই হয়েছে তোমার হসপিটালের ম্যাপ সেটাকে তোমার বলা হয়েছে রেজিস্টার ডেটা সেই রেজিস্টার ডেটা তাহলে কী তৈরি হয়েছে পিক্সেল দিয়ে এর মধ্যে কিন্তু আলাদা কোনো ইনফরমেশান থাকে না যেটুকু স্ক্যান করবে তুমি সেটুকু ইনফরমেশানই তোমার কাছে থাকবে নেক্সট হচ্ছে এর তোমার এই ম্যাপটা থেকে তুমি চাইছো যে তোমার দুটো ইনফরমেশান তোমাকে নিয়ে আসতে হবে বা আমি আলাদা এক্সাম্পল চাইছি ধরো এই ম্যাপটা থেকে তুমি চাইছো যে তোমাকে প্রথম যেটা দেখাতে হবে যে রোডগুলো দেখাতে হবে যে বা মন্ডি ব্লকে রোড নেটওয়ার্ক কোন কোথায় কোথায় কী আছে তো সেটাকে তোমাকে একটা লেয়ার বানাতে হবে একটা লাইন তিন ধরনের জিওমেট্রিক ইউজ করা হয় পয়েন্ট লাইন পলিকন তুমি একটা লেয়ার বানাবে এতে সে সেই লেয়ারটার টাইপ হবে জিওমেট্রিক টাইপ হবে লাইন সেই লাইন জিওমেট্রি দিয়ে তোমাকে ওই যে তোমার স্ক্যান ম্যাপটা আছে সেই স্ক্যান ম্যাপে তোমাকে প্রত্যেকটা রোডকে ডিজিটাইজ করতে হবে ট্রেস করতে হবে এরপরে যদি তোমার কাছে সেই রোডের নেমগুলো থাকে সেই রোডের নেমগুলো তুমি কী করতে পারো অ্যাট্রিবিউট ইনফরমেশান যে থাকে সেগুলোকে প্রত্যেকটা রোডের সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারবে বা সেই সেখানে স্টোর করতে হবে সেমভাবে তোমাকে বলা হলো যে বাগবুন্ডে ব্লকে কোথায় কোথায় ফরেস্ট আছে সেগুলোকে মার্ক করো তো ফরেস্টকে দেখানোর জন্য তোমাকে কী করতে হবে এখানে পলিগন জিওমেট্রি ইউজ করতে হবে ফরেস্ট যেহেতু একটা ক্লোজ এরিয়া এটা একটা লাইন না সেখানে তোমাকে ইউজ করতে হবে পলিগন জিওমেট্রি এবং সেই যদি ফরেস্টে তোমার কাছে ইনফরমেশান থাকে যে সেটা রিজার্ভ ফরেস্ট না প্রোটেক্টেড ফরেস্ট তো সেই ইনফরমেশানটাকেও তুমি
তোমার বাগমুন্ডি ব্লকের মধ্যে কোথায় কোথায় হয়তো রিভার পন্ড বা লেক আছে সেগুলোকে বিভিন্ন ওয়াটার বডিকে দেখানো সেই ওয়াটার বডিকে তুমি লাইন বা পলিগন ওই লাইন বা পলিগন এই দুটো জিওমেট্রির সাহায্যে দেখাতে পারো এটা সব টেবিল তো এটাই হচ্ছে কাজ যে তোমাকে এখানে এক একটি ফিচার্সকে এক একটা জিওমেট্রির মধ্যে এক একটা লেয়ারের মধ্যে দেখাতে হবে এবং তারপর তুমি এই লেয়ারগুলোর উপর বেস করে তুমি যে ধরনের অ্যানালিসিস চাইছো বা যে ধরনের থিমেটিক ম্যাপ তোমাকে বানাতে চাইছো সেটা বানাতে পারো ধরো তোমাকে বানানো হলো জাস্ট বাগমুন্ডি ব্লকের একটা রোড ম্যাপ বানিয়ে দাও তো তুমি জাস্ট এখানে বাগমুন্ডি ব্লক বাউন্ডারি এবং যে রোড লেয়ারটা আছে সেটাকে রিচার্জ করে একটা মার্ক বানাতে পারো তোমাকে বলা হলো যে রোড ম্যাপ তার সঙ্গে ফরেস্ট এরিয়াগুলো দেখিয়ে দাও তো তার সঙ্গে তুমি কি করলে একটা যে তোমার ফরেস্ট বাউন্ডারি লেয়ারটা আছে সেটাকে ওর সঙ্গে দেখিয়ে রোড ম্যাপ ফরেস্ট দেখিয়ে পারবে তাহলে তোমার কাছে যদি বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান থাকে সেই ব্লকের তাহলে তুমি তুমি ইচ্ছা মতো বিভিন্ন ইনফরমেশানগুলোকে কম্বাইন করে বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ বানাতে পারবে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস করতে পারে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস করতে পারবে যদি তোমাকে বলা হলো যে দেখা যাক যে বাগমুন্ডি ব্লকে যে ফরেস্টের লোকেশানগুলো কোথায় কোথায় তো তুমি যদি একটা অ্যানালিসিস করো যদি দেখবে যে যে প্রত্যেকটা ফরেস্টের লোকেশান কি ওয়াটার বডি সামনে সামনে না দূরে তো তোমার কাছে যদি একটা লেয়ারে ওয়াটার বডি থাকে একটা লেয়ারে ফরেস্ট থাকে তুমি যখন দুটো লেয়ারকে এক জায়গায় নিয়ে আসবে তখন দুটো লোকেশানকে কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবে যে না ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট যেগুলো হয়তো আছে সেগুলো হয়তো ওয়াটার বডি সামনে সামনে ওয়াটার বডি থাকার জন্য সেখানে হয়তো ফরেস্ট হয়ে এসছে বা সেটা নাও হতে পারে জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলা হচ্ছে তো সে কারণেই যে আসে কী করা হয় ব্যক্তি ডেটাতে বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন ইনফরমেশানগুলোকে যেগুলো সিমিলার ইনফরমেশান ধর এখানকার রোড তো রোড রিলেটেড যত ইনফরমেশান থাকছে বা যত ডেটা আছে সেগুলোকে একটা লেয়ারে দেখানো হচ্ছে এরপর হয়তো ল্যান্ড ইউজের দেখানো হলো সেই ল্যান্ড ইউজের যত ডেটা আছে সেগুলোকে একটা লেয়ারে দেখানো হয় সিমিন সিমিলারভাবে ফরেস্টের ফরেস্টের যত ডেটা আছে সেগুলোকে একটি লেয়ারে দেখানো হবে সিমিলারভাবে ওয়াটার বডির যতগুলো ডেটা আছে সেগুলোকে একটি লেয়ারে দেখানো হবে সিমিলারভাবে যদি আরও কোনো ডেটা থাকে যেমন এলিভেশন ডেটা এলিভেশন ডেটাকে কিন্তু এখানে সাধারণত আমরা ভেক্টরে দেখাই না ভেক্টরে দেখালে সেগুলোকে তোমার কন্ট্রোল হিসেবে দেখানো হয় আর রেস্টারে দেখালে সেগুলোকে তোমার বলা হয় ডেম ডিজিটাল অলিভেশন মডেল বা ডেমের সাহায্যে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় যে টোপোগ্রাফি সেই টোপোগ্রাফিকে যেমন তুমি টোপোজিটে দেখবে টোপোজিটের টোপোগ্রাফিকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কন্ট্রোলের সাহায্যে তো যে আছে তোমার দুটো অপশানে থাকে তুমি সেটা হয়তো যদি ভেক্টর ডেটার সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করো টোপোগ্রাফিকে তাহলে তোমাকে সেটা কন্ট্রোল দেখাতে হবে আর তুমি যদি সেটা রেস্টার ডেটার সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করো তাহলে সেটা তোমাকে ডেম বা বা ডেটা বা ডিজিটাল এলিভেশন ডেটা দিয়ে দেখাতে হবে সেই ডিজিটাল এলিভেশন ডেটাতে অ্যাকচুয়ালি রেস্টার ডেটা থাকে পরে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস করবো তখন তোমরা যখন ডেম বা বিভিন্ন ডেটাগুলো ইউজ করবে তখন সেটা তোমাকে আরও একটা ক্লিয়ারিটি আসবে সেটা কীভাবে ইউজ করবো তাহলে মেন কনসেপ্ট হচ্ছে যে জি আই এসে যখনই তুমি কোনো অ্যানালিসিস করতে চাইবে তো তোমাকে যেটা মেন করতে হবে যে বিভিন্ন অ্যানালিসিস করার জন্য যে তোমার ইনপুট ডেটাগুলো থাকে সেই ইনপুট ডেটাগুলোকে তোমাকে অ্যাজ এ লেয়ার হিসাবে ওখানে ইনপুট করতে হবে আর সেগুলো যদি রেডি থাকে তো তুমি ডায়েট ইউজ করতে পারো যদি রেডি না থাকে তাহলে সেগুলো হয় তোমাকে রেজিস্টার ম্যাপ থেকে ডিটেলস করে নিয়ে আসতে হবে বা কোনো জিপিএস দিয়ে ফিল্ড সার্ভে করে সেটাকে নিয়ে আসতে হবে বা যে কোনো সোর্স থেকে তোমাকে নিয়ে এসে সেগুলোকে বিভিন্ন লেয়ার হিসাবে যে ধরনের অ্যানালিসিস করছো তার উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি হয়তো রোড ম্যাপ বানাবে তাহলে তোমার শুধু রোড লেয়ারটা লাগবে আদার্স লাগবে না বা তুমি হয়তো কিছু স্টাডি করবে যেখানে তোমার রোডের সঙ্গে ওয়াটার বডি ওয়াটার বডির সঙ্গে তোমার ল্যান্ড ইউজের কিছু দেখাতে চাইছো তাহলে তোমাকে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে সেই লেয়ারগুলোকে ওখানে বানাতে হবে এরপর তুমি লেয়ারগুলোর উপর বেস করে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করতে পারো এবং সেই অ্যানালাইসিস ডেটাকে তুমি একটা থিমেটিক ম্যাপ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি কী জিনিস রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছো তুমি একটা ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ বানাবে ল্যান্ড ইউজের সঙ্গে তুমি হয়তো ওয়াটার বডিকে ল্যান্ড ইউজের সঙ্গে তুমি হয়তো রোড নেটওয়ার্ক দেখাতে চাইছো বা ল্যান্ড ইউজের তুমি সঙ্গে সঙ্গে তুমি হয়তো হসপিটাল লোকেশান দেখাতে চাইছো সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড সেটা তুমি যে কোনো তোমার কাছে যদি লেয়ার থাকে তো তার উপর বেস করে তুমি যে কোনো ধরনের অ্যানালাইসিস করতে পারো তাহলে ডিপেন্ডস অন যে কী কী ডেটা তোমার কাছে স্টোর আছে তো এটা হচ্ছে মেন কনসেপ্ট যেটাকে জি এস এ লেয়ার বেসড ডেটা স্টোরেজ সিস্টেম বলা হয়
তো আমরা যদি ওভারঅল প্রসেসটাকে একবার চেক করে নিই তাহলে তোমাদের যে ওভারঅল কনসেপ্টটা পুরো ক্লিয়ার হবে যে ডেটা ইয়ে সফটওয়্যার বা বাকি ম্যাপ কীভাবে সেটা আমার সাথে আসছে তাহলে প্রথম যেটা তোমার জিএস প্রসেস জন্য লাগবে সেটা হচ্ছে ইনপুট ডেটা সো ইনপুট ডেটাকে তুমি এস্টেট ডেটা ভেক্টেড ডেটা বা অ্যাট্রিবিউট ডেটা হিসাবে ইউজ করতে পারো এবং সেগুলোকে তোমার কী করতে হবে প্রথমে কম্পিউটারে স্টোর করতে হবে অ্যাজ এ লেয়ার কম্পিউটার মানে তোমাকে সেখানে যে জিএস সফটওয়্যারগুলো ইউজ করছো সেই জিএস সফটওয়্যারে যেমন ধরো টিএনটি ম্যাপসে তোমাকে সেই ডেটাগুলোকে ইনফরমেশানগুলোকে অ্যাজ এ লেয়ার ইনপুট ইনপুট করতে হবে অ্যাজ এ লেয়ার তুমি ইনপুট করলে সেগুলোকে স্টোর যখন অ্যাজ এ অ্যাজ এ লেয়ার স্টোর হয়ে যাবে তার উপর ভিত্তি করে তুমি সেগুলোকে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করতে পারো বিভিন্ন ধরনের ধরো তুমি হয়তো ক্রোপলেজ ম্যাপ বানাবে তুমি হয়তো সেই ডেটার উপর বিস্কিপ করে একটা ক্রোপলেজ ম্যাপ বানাতে পারো বা তুমি হয়তো কোনো জিনিস মডেল বানাতে চাইছো সেই মডেলটা বানাতে পারবো নেক্সট কাজ হচ্ছে সেই মডেলটাকে বানানোর পরে কম্পিউটার বানানোর পরে সেটাকে আউটপুট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করা মানে সেটাকে অ্যাজ এ আউটপুট হিসেবে তুমি সেটাকে অ্যাজ এ ম্যাপ দেখাতে পারো অ্যাজ এ গ্রাফ দেখাতে পারো অ্যাজ এ চার্ট দেখাতে পারো বা ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড সাধারণত আমরা কোনো জিনিসের স্ট্যাটাস বা দেখানোর জন্য ইউজ করে থাকি সাধারণত রিসেন্টলি তোমাদের তোমার করোনা ভাইরাসের স্ট্যাটাস দেখানোর জন্য দেখবে গভর্নমেন্ট থেকে একটা সাইট বানিয়েছিল যেখানে একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ সাইডে একটা গ্রাফ লাগানো থাকে সেগুলো অ্যাকচুয়ালিকে ড্যাশবোর্ড বলা হয় বা কোনো একটা জিনিসে যখন জাস্ট তুমি স্ট্যাটাস ওরা দেখাতে চাই সেটা অটোমেটিক প্রত্যেক দিন আপডেট হতে থাকে তুমি স্ট্যাটাসটা চেক করলে হয়তো বুঝতে পারবে তো সেগুলোকে টেকনিক্যালি তোমাদের ড্যাশবোর্ড বলা হয় যেমন একটা ওয়েবসাইট থাকে তো ড্যাশবোর্ডে সাধারণত রেগুলার আপডেট করা হয় তো যেহেতু প্রোগ্রেসের জন্যই আমাদের সাধারণত ড্যাশবোর্ড ইউজ করে থাকে তো সেগুলো অনেক ডেটা থাকে যেগুলো তুমি হয়তো ড্যাশবোর্ডের সাহায্যও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তাহলে জিএসের প্রসেস ওভারঅল প্রসেস হচ্ছে ইনপুট ডেটা আউটপুট ডেটা আর মিডিলে থাকছে প্রসেস বা মেথড ইনপুট ডেটা হিসেবে তুমি স্টার ভেক্টর বা অ্যাট্রিবিউট ডেটা তোমার কাছে থাকলে সেই ডেটাকে তোমাকে যদি প্রসেস করতে চাও বা অ্যানালাইসিস করতে চাও তাহলে প্রথম কী করতে হবে তোমাকে সেগুলো যে কম্পিউটারের জিএস সফটওয়্যার আছে সেগুলো অ্যাজ এ লেয়ার হিসেবে স্টোর করতে হবে স্টোর থাকলে সেগুলোকে তুমি বিভিন্ন অ্যানালাইসিস করতে পারো বা মডেল বানাতে পারো তারপর সেগুলো অ্যানালাইসিস করার পরেই আউটপুট ডেটা হিসেবে তুমি সেগুলোকে ম্যাপ গ্রাফ বা চার্ট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো এটা হচ্ছে ওভারঅল প্রসেস অফ জিএস তোমাদের সিলেবাসে যে মেন মেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে জিএসে সেগুলো হচ্ছে জিও রেফারেন্সিং জিও রেফারেন্সিংয়ের অর্থ হচ্ছে যে একটা তোমার স্ক্যান ম্যাপের মধ্যে যে তোমার লোকেশান ইনফরমেশান থাকে যেটাকে তোমার রক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ বা নিজেতে ল্যাটলং বলা হয় সেই ল্যাটলং ইনফরমেশানটা কীভাবে ওর মধ্যে ইনসেট করবে ও স্টোর করবে যাতে সেটাকে তুমি একটা রেফারেন্স ডেটা বলতে পারো একটা স্ক্যান ম্যাপ তুমি নিলে সেটা কিন্তু রেফারেন্স ডেটা নেই তার মধ্যে অক্ষাংশ বা দাগি মাংস ওগুলো হয়তো লেখা থাকবে বাট যখন তুমি সেটাকে কম্পিউটারে নিয়ে যাবে তুমি সেটাকে যদি একটা স্পেশাল ডেটাতে কনভার্ট করতে যাও তো প্রথম যেটা তোমাকে কাজ করতে হবে সেটাকে জিও রেফারেন্সিং করতে হবে জিও রেফারেন্সিং করলেই সেটা বুঝতে পারবে যে সেটা পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন লোকেশনের বা কত ডিগ্রি অক্ষাংশ বা দাগি মাংসের ডেটা এবং তার উপর ভিত্তি করে তুমি বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করতে পারবে বা বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ বা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে ডিজিটাইজেশন ডিজিটাইজেশন এটা আগেই বললাম যে ডিজিটাইজেশনের মেন কাজ হচ্ছে যে তোমার বিভিন্ন রেস্টের ডেটা থাকে সেই রেস্টের ডেটাকে ভেক্টর ডেটাতে কনভার্ট করা ধরো একটা রেস্টার ম্যাপ তোমাকে একটা টপোজিট ম্যাপ হলো স্ক্যান করে দেওয়া হলো সেই টপোজিট ম্যাপ থেকে তুমি চাইছো ভেক্টর ডেটাতে কনভার্ট করবে এবং সেগুলোকে বিভিন্ন লেয়ার স্টোর করবে যে টপোজিটের হয়তো একটা জায়গায় তুমি বিভিন্ন ফিজিক্যাল বা কালচারাল যে ফিচার্সগুলো থাকে সেটা রোড নেটওয়ার্ক হতে পারে স্যাটেলমেন্ট হতে পারে ফরেস্ট এরিয়া বা বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক সেগুলোকে বিভিন্ন বিভিন্ন লেয়ারে তুমি ভেক্টার ডেটাতে দেখাতে পারো আর রেস্টার ডেটাতে সেগুলো একটা ম্যাপের মধ্যে কম্বাইন থাকে তুমি সেগুলো ভেক্টার ডেটাতে কনভার্ট করলে তুমি সেগুলোকে নিজের মতো অ্যানালাইসিস করতে পারবে নিজের মতো সেগুলো তুমি নিজের মতো থিমেটিক ম্যাপ বানাতে পারবে এবং নিজের মতো রিভিশন করতে পারবে সেখানে হচ্ছে টোপোলজি টোপোলজির অ্যাকচুয়ালি অর্থ হচ্ছে যখন তুমি রেস্টার ডেটাকে বা ভেক্টার ডেটাতে কনভার্ট করো যখন সেটাকে ডিটাইজেশন করা হয় তো তার মধ্যে অনেক এরোত থাকে ডিটাইজ করার জন্য হয়তো কোনো হয়তো পরে দুটো লাইন হয়তো প্রপারলি জয়েন্ট হয়নি বা হয়তো একটা লাইন হয়তো দুবার ডিটাইজ হয়ে গেছে সেই এরোগুলোকে কারেকশান করা বা সেই এরোগুলোকে রিমুভ করা হচ্ছে ভেক্টার ডেটার প্রথম কাজ অনেক সময় যদি তুমি রিমুভ না করে যদি সেটাকে
टोपोलिकारेक्शन प्रयोजन তুমি যখন সেগুলোকে ভেক্টর ডেটাতে কনভার্ট করে দিচ্ছ ডেটাগুলোকে সেগুলো তুমি ইচ্ছা মতো বিভিন্ন থিমেটিক ম্যাপ বানাতে পারো তোমাদের যে থিমেটিক ম্যাপটা এখানে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রোপলেট ম্যাপ বানাতে হবে থার্ড হচ্ছে অ্যানালাইসিস মরফোমেট্রিক অ্যানালাইসিস মরফোমেট্রিক অ্যানালাইসিস মানে এখানে বলা হচ্ছে একটা রিভার বেসিনের মধ্যে একটা রিভার বেসিনের যে ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে বা একটা তুমি যদি ওভারঅল রিভার বেসিনের যদি তুমি জানতে চাও তো সেই বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস থাকে যা সে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো তুমি যদি এক্সপ্লেন করো তো একটা রিভার বেসিনকে অ্যানালাইসিস করা সম্ভব হয় তার মধ্যে যেমন ধরো একটা প্রথম হচ্ছে তোমার হিস্ট্রি মোডার আছে তোমার তোমার ডিসচার্জ একটা হচ্ছে আরও বিভিন্ন ধরনের আছে সেগুলো একটা প্রপার লিস্ট আছে তোমাদের সেগুলো মরফোমেটিক অ্যানালাইসিসের মধ্যে একটা পার্ট থাকে লাস্ট যেটা হচ্ছে ওবজিয়াস তো তুমি যখন একটা ধরো কম্পিউটারে বা ডেস্কটপে কোনো কাজ করছো বা সেই কাজটা তুমি যদি চাইছো কোনো কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে তো শেয়ার করতে হলে তুমি হয়তো জাস্ট একজনের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে প্রত্যেকটা পার্সনকে শেয়ার করতে হবে বাট সেটা কিন্তু একশো জন মানুষের পক্ষে একসঙ্গে দেখা সম্ভব না বা সেটা হয়তো মানে আপডেট করা সম্ভব না রেগুলারলি তো ওই জন্য আমরা কী করা হয় ওয়েব জিয়াস করা হয় মানে তুমি এই ডেটাটা জিয়াসে বানালে তোমার কম্পিউটার সেটাকে তুমি যদি ইন্টারনেটে নিয়ে আসো তাহলে হয়তো সেখানে একসঙ্গে এক লাখ বা একশো জন মানুষ সেটাকে দেখতে পাবে বা সেটাকে শেয়ার করতে পারবে যেমন তোমাকে এই করোনা ভাইরাসে বললাম যে গভর্নমেন্ট একটা সাইট বানিয়েছে সেখানে রেগুলার ওরা তোমার সঙ্গে ডেটাটা শেয়ার করে একটা ড্যাশবোর্ডের থ্রুতে বা ওয়েব ড্রেসের থ্রুতে যে পুরো অল ওভার ইন্ডিয়াতে করোনা ভাইরাস ইফেক্টেড কোন কোন জায়গায় বাড়ছে কমছে বা লাস্ট এক মাসের মধ্যে কোন জায়গায় কমেছে বা বাড়ছে সেটা কতটা কমছে বা কতটা বাড়ছে তার ওভারঅল স্ট্যাটাস ওরা রেগুলার আপডেট করে এবং সেটা মানে অল ওয়ার্ল্ডের যে কেউ মানুষ সেই যদি সেই ওয়েবসাইটে বা তার কাছে যে লিঙ্কটা থাকে সেই লিঙ্কে গিয়ে দেখতে পারে তো সেটা হচ্ছে অভ্যাস কাজ যে তোমার তোমার ডেটাটা কীভাবে তুমি শেয়ার করবে ইন্টারনেটের থ্রুতে তার যে প্রসেস সেটাকে সেটাকে শেখানো হয় অভ্যাসে এবং লাস্ট যেটা আমরা দেখবো দেখে নেব যে টিএনটি ম্যাপস তোমাদের বললাম সিলেবাসে টিএনটি ম্যাপসকে ইউজ করার জন্য বলা হয়েছে বিভিন্ন জিআইএস অ্যানালাইসিস করার জন্য তো প্রথমে তো ওয়ান টেস্ট টিএনটি ম্যাপস সো টিএনটি ম্যাপস ইজ এ কমপ্লিট জিও স্পেশাল অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার দ্যাট প্রোভাইড টুলস ফর জিও রেফারেন্সিং ক্লাসিফিকেশান জিও প্রসেসিং অফ জিও স্পেশাল और स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा जेटा तैरि कर माइक्रो इमेजेस एक यूएसर कम्पानी आई तरह तैयारी टेन टी एपसर जो प्रथम क्या हे एटे जिओ स्पेशल आगे बला है तुम्हारे डिजिटल काटागोग्राफी के विभिन्न नाम परिचित हो जिओ स्पेशल बोलते पर हे एक जिओ स्पेशल एनालिसिस कर सफ्टवेयर তো জিও স্পেশাল অ্যানালিসিস মানে সেখানে জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং দুটোকে ইনক্লুড করা হচ্ছে ইভেন কি তুমি জিপিএস কেও ডেটাকে এখানে ইনক্লুড করতে পারো প্রসেসিং করার সফটওয়্যার তার মধ্যে তোমার যেটা আছে জিও রেফারেন্সিং ক্লাসিফিকেশন জিও প্রসেসিং জিও প্রসেসিং অর্থ হচ্ছে যে যে বললাম তুমি যখন বিভিন্ন ভেক্টর ডেটাকে তুমি স্টোর করছো বিভিন্ন লেয়ারে তো সেগুলোকে কীভাবে একসঙ্গে অ্যানালাইসিস করবে কম্বাইন করে সেটাকে কাজ হচ্ছে জিও প্রসেসিংয়ের কাজ জিও স্পেশাল ডেটা এবং অ্যাট্রিবিউট ডেটা যেটা ডেভেলপ বাই মাইক্রো ইমেজেস তো টিএনটি ম্যাপসার থ্রু যে তুমি কী করতে পারো সেখানে তোমার বিভিন্ন জিনিসকে ভিউ করা বিভিন্ন জিএস ডেটাকে সেটাকে ক্রিয়েট করা মানে বিভিন্ন ভেক্টর ডেটাকে কীভাবে ক্রিয়েট করবে সেটাকে এডিট করা তোমার ইচ্ছা মতো সেটাকে এডিট করতে পারো সেটাকে ইন্টারপ্রেট করা বা অ্যানালিসিস করা 
এবং লাস্ট হচ্ছে তুমি চাইছো যেগুলোকে পাবলিশ করা পাবলিশ মানে সেগুলোকে কত ওয়েব জি আছে বা ইন্টারনেটে নিয়ে আসা সেই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার টেন টেন ওয়েবসের সাহায্যে করা সম্ভব জিও স্পেশাল বা বা স্পেশাল ডাটাকে তুমি ভিউ করতে এডিট করতে ক্রিয়েট করতে বা ইন্টারপ্রেট করতে তুমি পারবে এখানে এবং এখানে যে ধরনের ডেটা এখানে সাপোর্ট করা হয় সেটা হচ্ছে রেজিস্টার ডেটা ভেক্টার ডেটা এবং অ্যাট্রিবিউট ডেটা এই তিন ধরনের ডেটা এই টেন টিম অ্যাপসে সাপোর্ট করা হয় তো যখন তুমি টেন টিম অ্যাপস ইনস্টল করবে তখন তার মধ্যে চারটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে টেন টি এডিটস যার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ভেক্টার ডেটা বা রেজিস্টার ডেটাকে ক্রিয়েট করা জিও রেফারেন্সিং করা এবং সেগুলোকে এডিট করা তো আমার তোমাদের মোস্টলি যেটা ইউজ হবে সেটা হচ্ছে টেন টি এডিট সেখানে হচ্ছে ভিউ পার্ট তোমার হয়তো জাস্ট ডেটাটা ভিউ করা আছে তার মধ্যে কোনো এডিটিং টাক্স নেই সেটাকে জাস্ট দেখানোর জন্য ভিউ করতে চাইছো সেটা তো ভিউ ইউজ করা হয় টেন টি অ্যাডলাস তো তার মধ্যে অলরেডি কিছু ম্যাপ ওদের সার্ভারে স্টোর থাকে ভিউরা থাকে সেই সেই তুমি চাইছো সেই ডেটাগুলোকে হয়তো ইউজ করবো রেডিমেড ডেটাগুলোকে সেগুলো টেন টি অ্যাডলাসের সাহায্যে করা হয় টেন টি ডেক্স এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের পার্ট আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওদের কিছু রেডিমেড টুলস থাকে যেগুলো কিন্তু আমরা ডায়েট ইউজ করে থাকি বাট যারা সফটওয়্যার ডেভেলপার হয় তারা কি করে তারা কিছু নতুন টুলসও ডেভেলপ করে থাকে বা যে এক্সিস্টিং টুলসগুলো ওর মধ্যে দেওয়া আছে সেটাকে ওরা আরও নিজের ইচ্ছা মতো চেঞ্জও করে থাকে তো সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের পার্ট তো আমাদের এখানে ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোনো কিছু সিলেবাস ইনক্লুড করা হয়নি ওটা আলাদা একটা পার্ট তোমরা চাইলে সেটা আলাদা জায়গায় শিখতেও পারবে বা বিভিন্ন অনলাইন সাইট আছে যেখানে ডেভেলপমেন্ট শেখার আগে তোমাকে কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে যেমন পাইথন একটা খুব কমন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা জি আইএস অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করা হয় বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোডাক্টকে ডেভেলপ করার জন্য তো তোমার টেন টিম অ্যাপসের যে ভার্সেনটা তোমরা ইউজ করতে পারো সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড এটা হলো তোমাদের ওভারঅল জি আইএস এর কনসেপ্ট কীভাবে ইউজ করবে কী ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করবে এবং এই টেন টিম অ্যাপসের কী কী পার্টগুলো আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে কীভাবে জিও রেফারেন্সিং করা হবে এবং জিও রেফারেন্সিং করার জন্য যে বেসিক ইনফরমেশানগুলো লাগে যেমন কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম তোমার ডেটা তোমার আর এম এস এরর সেখানে হচ্ছে তোমার ট্রান্সফরমেশান মেথড স্পাইন মেথড থাকে সেগুলো এবং জিও রেফারেন্সিং প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে করবো তোমার টেন টিম অ্যাপসের সফটওয়্যারে সেগুলো আমাদের নেক্সট ক্লাসে কভার করা হবে